っちゃわかんないちょっと待ってひょっこり食べて。おはようございます。おはようございます。ますえっ、ー、と今日は真夏日、三十埼玉市は三十二度三度,度ぐらいね。ということで今日は盆栽 T シャツを着てさせていただきました。<笑>あの盆栽祭りの前にもう宣伝用の動画を撮って、はいはい、で流してもらって、散々宣伝して、多分売れて、うん、で五月三日の日にお祭りの日結構すれ違う人が、はい、あ着てるとかって言って。やってたんですけど、実は私来てなかったっていう。来てなかった。<笑>あれ来てなかったんですか。三日に来てなくて、あ、三日ね。一級さんに言われたんですよ。うん、あれ、ひろさん T シャツはって言われて、忘れたっていうね。ひ<笑>ろ<笑>さん来てないのっていう。でも二日の日に来てましたんで。なるほど。で、これはえっ、ー、と先週展示会用の赤松をやったんですけど、もしかしたら出さないかもしれないと、はい、いうことがあって、えー、次の候補として出そうかなと、はい、ふうに思ってる木なんですね。うんでこの木は一番やっぱり私の好きな赤松の一つでここの落ち方ですよね、うん、そうするとカクーンっていう落ち方とこの落ちですよね、はい、この辺が非常に良くて、えー、とただ、えー、と今ここパッと見た時にこの辺がドーンと揃っちゃって大きいんで、うん、まあ下なんでね少しあんまりスカスカよりはあってもいいんですけどそれにしてもちょっと量が多いんで枝を何本か抜いてで,できたら少しこう棚をね作って。あのちょこんちょこんと中ぐらいの枝だけにねあの針金かけて棚をポコンポコンポコンと作ってちょっと作ってみたいなとはい、はい、であと植え替えですよねまずここなんですけど一つのね選択肢はこれね全部取っちゃうっていうのがあるんですよねあ,あそっち側はええー、で先週ちょっとカンちゃんとも話しててね、はい、私取りたいなって言ってでただまあ少しやっぱりボリュームあっていいんで、うん、とりあえずこの辺のこうちょっと間延びしてるんですねここねこれとあと後ろのこの辺を取ると一つこれ足らんできますんで、うん、ここ少し寄せてだからこれとこれはちょっと取っちゃおうかなやっぱり文人だからあんま枝多すぎるのもそうですねちょっと全体に多いんですよねだからよく、ねうんうん、そこを軽くするためにも少しこう棚間のとあと芽が出てない枝をが少しあるんでそういうのを使えないですからね切っていっちゃおうかなとあ例えばこういう枝ですねこういうやつこういうやつ芽がないですよねそうするとあってもしょうがないできるだけ枝数減らしたいんでこういうのは切っていっちゃうってことですねこういうのはねで、えっ、ー、と、先ほど言ったまず、これ、これですね、うん、これを一つ切りますお、お気がつきましたね<笑>気がつきましたね<笑>先週まで箱に入ってたけど、<笑>無造作に今、道具箱の中に入ってますけどこれと、これですねね、ああ、だいぶ軽くなったな今そうすると、なんか棚がもう三つぐらいそうですねこ,こ,、うん、とここがちょっと重いんで、やっぱり切っちゃうなっちゃうな<笑>ちと先端、長いとこだけ切りますね、はいでこれ右流れだから、左側から落としてる、ね。そうですね、やっぱりこっち流れですもんね。だから、こっち流れなんで、全体に頭とか向いてますけど、少しこっちを軽くしてあげないと。この枝の落ちる、この曲もいいですね。うん、ここね、このフラフラフラっとね、ストーンと、逆にここ何もないからいいんですよね。ストーンと落ちてる感じが。うん、抜いちゃうかな、これ。はい、ちょっとやっぱ、こう抜いちゃいます。抜いちゃう。はい。ここは予定外だったんですけど。今見ると、はい、いいですか、はい、分かりますかねあの、うん、ちょっとねちょっとここの方がだけで寂しくはなるんですけど、はい、でも詰まってますよねこれ間延びしちゃってるんでだがこれねこれぐらいやらないと全国いろいろ見てる方がいらっしゃるんで<笑><笑>これぐらいの仕事はしないと<笑>、はいはい、いろんな人が見てますから、はい、あ,とあと葉っぱですね古っぱのいらないやつは少し抜いてって整理しておきます、はい元気のない葉っぱは取られたんですよね少しこういうのがあのフルパー葉がつが多いんで少し抜いてきますとはいえ素人ですからね<笑><笑>という逃げ文句があるんですけどもプロの人にプレッシャーを与えてるようにもあそう私ねよくよくねいやよくないなと思うのはプロの人はって言ってプロの人をプレッシャーかけてるところもあって、ね、あ,あれは絶対怒られるなと思ってるんだけどいや怒られるかは分かんないけどねそのぐらいのねプライド持ってやってる方もいますから,、うんうん、ますからね、うん、プロの人はなんか針金、ね、2本しかかけないとかね、うん、あんまり余計なこと言うと。<笑>ふざけんなって言われちゃうんで、うん、やっぱりちょっとねあのー、文人なんで少し枝がね少ないかなっていうぐらいが本来は一番いいんで
あ前も言ったようにこういう,こ,う,いうこの葉っぱ見えますかね、はい、この辺の葉っぱ、はい、ねいらないやつですねこういうの抜いてくると新しい言葉若い枝は針金かけないのでピーセットで目の先端を積む、はい、で高さをともう展示会用に揃えてくるってことですよねで、えー、と場合によっては飛び出してる枝はあの切っちゃうとかだから例えばこういうのは飛び出してるんでちょっと積んでって押さえると例えばこういうのだとこういうふうにの先端を積んでいく。伸びた新芽の先端をそうですね先端を積んでってもう本当展示会用ですそれで揃えていくってことですねでこういうのも出てるんで展示会の時に、ね、見栄えを良くするためにですね,ね揃えるためにですねでこれもそうですねこれもちょっと長いんでこれ葉付きのピンセット葉付きのピンセットですねもなんか切れなくなったかな<笑>片方かんなもっともっと,もっとパーって切れた気がするんだけど根が硬くなってんのかなで、あとはもうあれですね切っちゃうんですねもう二股とかもうそういうの気にしないでこういう飛び出しちゃっててこういうやつはもうここで切っちゃうはいはい、それでとりあえず不要な枝は抜いたんでまた後で出てきたら剪定しちゃいますけど針金掛けですね、はい、で一つは、えっと、ここがまあ3つ揃ってるんで少し段をつけたいなというのとこっちを少しこう前に持ってきて、はい、そうするとこれよりもこれが下に行きながら少しこっち向くとでこの辺もちょっともうちょっとだけこういうふうに棚をねでこれも少しこう押さえたい感じですよねこの枝もねそんな感じで枝ですねあの太い枝じゃなくて小枝のあたりを少しかけていきたいと思います。はい。はい、でこれとこれをかけるかな。展示会出すかもしれないんでちょっと真面目にかけないといけないですね。うん、はい。この間の赤松はちょっとあれですね。気持ちが乗ってなかったのもあって、ちょっと隙間が空いちゃったりね。やっぱりね針金かけも気持ちがね少し乗らないとあるんですよね。そういうのね。なるほど。まああれでも太かったですからね。そうそうそう。太かったし。骨折ってるしそう、肋骨実際にね,<笑>まあね今朝もい痛くてもうそろそろね3週間なんだけど実はロキソニン飲んでなんとかあまりですかええー、まあ針金かけもねやっぱり少し研究家になると審査の対象になる可能性があるんであそうかそういうのもあるかもしれないうん、なんだこの針金かけはと思ってねなっちゃうとああそうそうそれで演じの仕方の話をちょっと今までしたことないんですけどまあおまけコーナーでもいいんですけど展示の仕方仕方あのいわゆる展示ってこんなふうに考えられて展示されてるんだよっていうのを、うん、まあ知っといた方がいい話なんでねせっかく盆栽 Q さん見に来られてる方に一つ勉強することを申し上げてもらいたい。<笑>最近この言い回し好きなんですけど<笑>ど,どういう設定なのか<笑>、えー、何か一つ持ち帰ってもらいたいんですけど、うん、これであの市民店あったじゃないですか、うん、あの時に一旦ボーっと置くんですけど、うん、あそこはね小説園の黒先生が仕切ってるんですけど、うん、これとこれを入れ替えてとか、うん、あのこっちを端っこに持ってきてとかっていろいろうんあっ、うん、やりましたあ僕を配置したんでじゃあ大体わかると思うんですけどあれは当然意味があってやってて、うん、例えばその心拍すごい心拍があったんですから心拍心拍心拍ってなんだらやっぱり面白くないよね、うん、見てる子はね、うん、やっぱり見る人を飽きさせないように小箱を置いたら雑木置くとか、うん、あと高さをこう変えるだとか、うん、樹形が鍵盤がいったら今度株立ち置くだとか、うん、一応バラバラにこう配置をしたりするんですね、うん、国風なんかだと最初にこう入り口入っていくと一番目って大体この政治家の方とか、うん、あの教会の顧問だとか、はい、そういう方の立派な木がドーンとあって、うん、その展示会のやっぱり一番最初ですからねそこですごいなっていうものを見せるんですけど、うん、ごめんなさい<笑>そこから針金がいい加減にかけたら<笑>ちょっとやりましょう我々の,あの作品展は、うんえー、っとちょっと紹介しちゃうと入り口入って右側から、えー、と初等科のブース、はい、中等科高等科で三条ってだんだんこうレベルが上がっていくんで、はい、の方はそういう一つの初等科の塊、うん、でそういうふうにだんだんだんだんこう見ていくとあ見方としてはレベルもね少しだんだんだんだん見ながら上がっていくような形になると思うんで、うん、まあそういう面白い見方ができるかなとで、まあ、話にまた戻っちゃいますけど国風は業者の方がある程度あの扱いが同じところにまとめてないと搬入搬出とかがありますんでね固まったところに置かれることが多いんですけどその中でも、まあ、そういう配置っていうかね考えて。<笑>ごめんなさい、ちょっとあ,るありますね<笑><笑>あの、まあ、そう考えられてるよっていう、そ,そういう話ですね。<笑>はいはい、というか、話は中途半端だし、針金かけ汚いから、ちょっと待って。<笑><笑>
だから中途半端な話になっちゃった、うん、今までにないぐらいのすごい針金かけがいましたんでびっくりしたんで<笑>ほらほらこんな開いちゃってしっかりやんなきゃって言ってたやんなきゃって言ってたのに動揺動揺が現れてますね,ですね、えー、あダメだなこれなんだろうまあこんな感じでちょっとやっていきますねはい<笑>、はいかけのこの綺麗さとか時間とかって動画で伝わりにくいですね、うん、ああそうですね綺麗な人は本当に見て綺麗だなっていう描き方しますもんねそうですねうんそういうのを目指したいんだけどだんだんだんだんいい加減になってきますよね<笑>本当にとりあえず聞いときゃいいかみたいなあそうそうそうそうねうん普通そうですよねうんやっぱりあのこういう教室とかでね厳しい先生とかにね、うん、見てあのこれはダメだとかねそうするとやっぱり勉強になりますよね、うん、でもここが分かれたからこういうとこが分かれて一応裏枝もこうグッと落としたんだけどそうそうなの手仕えだからい,いいですかそう針金見えないもん<笑>見えないですよねこれねこっちから見るともろ,、ね、もろ見えですけどはいじゃあとりあえずこんな感じで、はい、針金本当はねもう少しここら辺こうかけたいとか後ろを下ろしたいとかあるんですけど、はい、まあ展示会なんであまりかけないようにことですね全体頭はでかいんですけど文人の場合こういう大きな頭ってあるんでこれでいいと思うんですねそれから棚を割ってで一つはこの裏枝をぐっと下げてきたと、はい、でここから裏がこれ正面ですかねここですかねこの裏が見えるのとあとは。<笑>画面の端にお札が映って<笑>お札が映って消<笑>して消してじゃあ<笑>よしじゃあ上からまでしちゃいましょうかはいはいご飯いらないですかまだご飯先行きましょうか何時ごろ行くんだかご飯早く行った方がいいですねお昼ご飯お昼ご飯ご,ご,ご,ご,ご,ご,ご,ご,ご,ごちそうさまでしたええー、久々にちょっと美味しいもの美味しいものをいただいてええー、やっていきましたビールまで飲ましてビール<笑>手震えてませんか<笑>ちょっと、<笑>はい、じゃ、これ取ったら、ちょっと休憩しましょうか、ね。かま<笑>じゃ、あ、鉢ですね、えっ、ー、と、こういう木なんで、えっ、ー、と、南蛮の鉢をやりたいなと。いうことで、何種類か持ってきたんですが、ちょっと、これだと、どうでしょう、大きいですよね。浅いですね、大事ね。浅いですよね、こ、うん、だ、これなんかになってくると、もっと、浅くなってきちゃって、これが、あの、私のコレクションの。はいえー、見せびらかしてるだけなんですけど、はい、名前を教えてくれないやつらないんで,でこれは盆栽さん初下盆栽さんの V ってですね初下盆栽初下盆栽盆栽これよく南蛮だと V っていうねこれだとちょっとちっちゃいかなっていう感じ、うん、ここら辺も小さいんですけどとりあえず自慢だけしといて自慢だけ。<笑>小さい枝はダメですよという話ですね。こういう形もあるんですね。なんかね、ちょっと変わった形ですけどね。ちょっとね、反ってる感じがいいですね。そうそうそうそう。あとちょっと内縁になっててね、なかなかあのこの,この方の鉢にしては珍しいんですけど、えー、はい、見せてすぐしまうという。う自慢自慢の<笑>自慢のやつですね。ちょっとお名前が書かれちゃってるんで、<笑>これはちょっと見せらんね、はい。ちょっと書いてあるんでね。ね、これぐらいなら大きさがいいかなと。ということなんで、とりあえずこれに植えるつもりで、はい、はい、えっと準備をしたいと思います。文字が見えちゃうな。あ、文字が見えちゃう。まずいな。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>もしかしたらこっちになるかもしれないですね。ちょっと私、うん、自分的にはこっちの木好きなんで、ちょっとこうね、あの私らしさも出てる木なんで、前回のやつはもしかしたら諦めて、前前回の一番最初の赤松ですね。あ、そうですよね。だからどっちかというと変な言い方ですけど、賞を狙うんだったらあっちの方が。迫力があるんですけど、うん、まあ自分の好みとしてはこっち出してもいいかなってちょっと今思い出してます。待ってる間に、ええ、昼間さんの針金かけの間に負けてた木を、<笑>そうですね。いただいた木です。はいはい。ぐにゃぐにゃ負けたんで枯れたらごめんなさい。ごよ。あ、この間のね先週のいただいたやつを、はいはいはいはい。さっきまあ負けてました。はい。<笑>これでもう見えないこれはこっち流れ左流れ、はい、左流れなんで蜂も,もこれもね味として見てもいいんですけど、うん、こうしますかねここがここは少し高いんで、はい、こっち側が流れるような感じで、うん、こんな感じで、はい、<笑>よっこれ多分蜂、うん、あれですね一回怒って割れたんですよねきっとね
。あ、なるほど。多分。ええ。空洞だったんですよ。ね。お、金婚金。入れ、入れちゃえばいいんですね、これね。お、すごいじゃないですか、これ。うん、雲の存在。あ、割れた鉢はそのまま。目が元気です。目が元気です。はい、上の目も元気です。<笑><笑>これは元気です。言われる心配がないと。ないでしょうと。まあ言われなかったんでね、先ほど。うん、うわ、まだまだだな。どうする？大きさがどうかですね。あー小さい小さい小さい小さいけど入りゃいいですね小さいけどちょっとじゃあもう少し後ろ取って、はい、根がこれでねあの切られることでまた更新して根も更新して上も元気になってなるんで、うん、少し切った方がいいですねあの毎年毎年じゃないか何年かにいっぺんは。色落ちは落としきらないと。うん、そうですね。小白類は綺麗に落とさない。よっぽどあのー、参加しちゃったりしてる時はね、うん、あの切る時あるんですけど。まあ若いと勝手に落ちちゃったりもします、ね。うん、そうそうそう,そうですよね。ポロポロっとね。ね。この木はヒルマさんの文人の文人ランキング何位ぐらい、うん？いや結構ベスト3に入るんじゃないですか。ベスト3。もしかしたらベスト1かもしれないですね。タイトルはそれですね。そうですね。昼間流盆栽。昼間流ナンバーワン文人。昼間流。弟子は取らないですか。取らない。そんなつもりはない。昼間流弟子は。心の弟子ではいますけど。今日はちょっと持ってきた。今日は持ってきた。持ってきてますね。<笑>これだけもらっちゃいましょう。ほとんど八、ほとんど入んないんです。土が。ね、入れて。ここで宣伝していいですか。はい、どうぞどうぞ。盆栽今日メンバーシップを。はいはい。えー、いつでも始められる準備はしてあって始めてないんですけど。おお、なんか会員登録みたいな。そうですそうです。ええー。まあメンバーになっても別に特に、まあ長く加入していると、うん、その盆栽今日のマークが名前について、うん、でそれの色が変わってくる。盆栽今日の名前に変わる。えっ、ー、と YouTube の名前に盆栽今日のマークがついて、えー、でそれがえっ、ー、と年数ごとに色が変わっていく。うんおーっていうのと、ええ、あとは昼間さんスタンプとか<笑>川崎先生スタンプが使えます。はいはいはい。で、料金は月額90円。おお、安いじゃないですか。均一にしようかなと。安いじゃないですか。まあ本当にだから、うん、ジュースに一体にもならないような金額を、うんうんうん、たくさんの人からいただいて、それを活動式にして、はいはいはい、全国に行く交通費とかにしたいなという感じで思って、うんえー、まあ試験的にちょっとやってみようかなと思って、はいはいはい、よろしければ皆さん。そうですね。90円じゃ安いですね90円なんで200円ぐらいでもいい気がするそ,うそ,うそれあれやったんじゃないですかあの盆栽級で動画で採用されなかったやつは会員さんが特別められるとかそうですねただ難しいのが海外の方も多いからああ、うん、そうなんですそのサクッと無,無編集のやつ出し、はい、なら出してもいいんですけど、はいはいはい、海外の人が分かんないからああなるほどだからもう何もしないでいいんじゃないかうんただその資金が増えれば、本番のコンテンツの、えっと、質が上がる。っていう感じ。質が上がる。要は更新頻度を上げたり。はいはい。まあ、金額があれば、撮影に行ける日数も増えるんで。まあ、そうですね。っていうような、まあ、おまけ的な感じで、見てもらえれば。なんかいつ頃スタートとか。いや、もう、まあ、すぐスタートできるんで、この動画と一緒にやろうかなって。いいじゃないですか。<笑>ね、どっかでこうね思い立ったらやらないとそうなんですね、うん、じゃあ私も入ろうかなと。
いいですか九十円九十円だったら全然それはどうやって YouTube のチャンネル登録のボタンのところにメンバーシップになるっていうのが出てくるんですよ、えー、登録してる人は,、はいは,いはいはい、そのメンバーシップのところやれば詳細が出てくるのでそこから登録って、はいはいはいはいはい、世界中のみんなのそうですねメンバーをお待ちして二、ね、年経つと、えーそのマークが金色になるんで。あららら<笑>すごいですね。どや、どやってくださいって感じです。ああ、そう、俺はこんだけ子さんなんだぞって。ああ、それで使えるわけですね。すああ、そういうことか。で、人数が増えると、はいはいはい、メンバーのスタンプも増え、あの、使えるスタンプの数も増やせるらしい。はいはいはい。試験的にやってみて。そうですね。うん、どうなんかですね。まあ、別に特に何もするあれはないんですけど。うん、この細かいやつ。細かいやつですね。の父なんだけどお店の父と似てるんだよな。カンちゃん大丈夫だ。これは自分のように返す。よしじゃあこれでちょっと水を巻いて。はい。はい、わあ、またやった。<笑>またやった。はい、はい、一応これで静止剪定と植え替えはですね、はい、終わりましてもしかしたらこっちの方を出すかもしれないですね、うん、あの自分のお気に入りの木と、まあ、お気に入りの鉢と、まあ、好きな形なんで、まあ、別に勝負の関係なく最後の展示会なんでこれを出そうかなというところですね、はい、でやったのはやっぱりここを一つ棚をあの軽くして棚を3つ分けて、うん、であとここ裏枝がこう見えるようになってると思うんですけど、はい、あとこれですねここら辺がねこうぐーっとここら辺にかぶってくるところがまた、うんうん、なんとなくよくて、はいはいはい、でここも2つ分けてですね頭は全体にでかく作りましたけどであとこういうとこ本当は針金かけてもいいんですけどまあ展示会なんであんまりかけずに、はい、どうでしょう針金かけ見せない針金かけ、うん、見せない正面からだとよく見えないよく見えないですね、うん、はいということで一応こんな感じで。はい、もしかしたらこれ出るかもしれませんと、はい、なるほど、はいね、非常にやっぱキーも面白いしああそうですね,ね聞いてますねそうですねこういうことねそうですねあポンポンポンと棚が小さくできたんで、うん、いいと思いますまた18日だから1週間前、まあ、えー、っとねはっと6月の第1週は初合わせって言っても木を決めなきゃいけないんで、うん、あのその時にはあのどれを出すか決めたいと思います、はい、ご期待くださいご期待くださいえー、と6月の18、19、19はい、2日間にわたってやりますんで、はい、大宮に、そうです、即売会はありませんけど、即売会は、真面目な展示会ですので、はい、ぜひお越しください。お願いします、はい、ではありがとうございます。はい<笑>画面の端にお札が映って、お札が映って、消して消してじゃあ、いやポ、ポケット、生々しい、ポケットだと、熱い熱い熱い熱い熱い、これあのここにここにやばいやつ、お札使えなくなっちゃう、お札でプレマイターじゃないですか、あのゴムスでバンドマップで、バカバカな、本当はこの間なくてもいいんですよね。やばい,やばいやこう切れば3万円になりますよねとかいやいや今取ってないですよね取ってますよ取ってますよ,ますよ,ますよ,ますよしてよやばい